ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കവർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ മിൽമയുടെ പാലാണ് അഞ്ഞൂറ് മില്ലിയുടെ ഒരു കവർ പാല് ഈ പാല് നമുക്ക് ഒരു പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല പശുവിൻ പാലൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള പാലായിരിക്കും പശുവിൻ പാല് ഇനി ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് മതി കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറിൽ ഓൾറെഡി നല്ല മധുരം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി അപ്പം മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിൽ ചേർത്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ ഇല്ലാതെയും ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ഐസ്ക്രീം ഇട്ടിരുന്നു മുട്ടയുടെ വെള്ള വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ വീട്ടിലില്ല എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ഐസ്ക്രീം റെസിപ്പി താഴെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കാം നിങ്ങൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി കാണുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ള ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച പോലെ ചെയ്താമ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള ചേർത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര നമ്മുടെ പാലിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ വേണം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉള്ള ടീസ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ എടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിൽ നിന്നും കുറച്ച് പാല് നമ്മുടെ കൊക്കോ പൗഡറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കൊക്കോ പൗഡർ ഈ പാലിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട കെട്ടിക്കിടക്കും അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പാലുമായിട്ട് മിക്സ് ആകും കേട്ടോ നല്ല ചഴുപ്പ് നല്ല ചോക്ലേറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ടാൽ കട്ട കെട്ടും അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇടുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ ഈ മിശ്രിതം മുഴുവനുമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പാലിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി ആണെങ്കിൽ പാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കലക്കി നമുക്ക് എല്ലാ കൊക്കോ പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ മിശ്രിതവും ഈ പാലിൻ്റെ ഈ കൂട്ടും നല്ല പോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇത് ഒരിക്കലും അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെ അല്ലാതെ വെച്ച് എല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഐസ്ക്രീം നല്ല അടിപൊളി ക്രീമി ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോൺഫ്ലോർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം പല വിധത്തിലും റെഡിയാക്കാം ശരിക്കും ചില ചിലർ ഒരുപാട് ക്രീമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അര ലിറ്റർ പാല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തോനെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ശരിക്കും ഈ കോൺഫ്ലോർ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തന്നെയാണ് കോൺഫ്ലോർ അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോറിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോറും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോർ നമ്മുടെ കൊക്കോ പൗഡർ പാൽ പഞ്ചസാര ഇവയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഇത്രയും ചോക്ലേറ്റ് വേണ്ട ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിച്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് കൂടി ഞാൻ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടില്ലേലും നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കി എടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടാലും കുറച്ചുകൂടി 
ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫാനിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചൂട് ആറുന്നത് വരെ നമുക്കിനി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഫാനിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് കൂളാവട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കൂളായി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കു ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അടിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അടിച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ഉള്ള ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരുപാട് മെനക്കെടാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറാണ് ശരിക്കും ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐസ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറാണിത് കാരണം നമ്മൾ വാനില ഐസ്ക്രീം ആയാലും ഏത് തരം ഐസ്ക്രീമിനും ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റിയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അമ്പത് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറിന് നൂറ് മില്ലി പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ശരിക്കും ഐസ്ക്രീമിന് പറ്റിയ ഒരു ക്രീം തന്നെയാണ് ശരിക്കും കേക്കിന് അത്ര കേക്കിന് എനിക്കത്ര കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും അത്ര ഇതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറാണിത് ഞാൻ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പാലും കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെയും ആ ഒരു മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിലും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വാനില എസൻസും ഈ പാലിൻ്റെ ആ ഒരു മിശ്രിതവും ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഈ ഒരു കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അടിച്ചില്ലേലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അടിച്ച ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനെ കുറേശ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഈ ഒരു പാൽക്കൂട്ടും എല്ലാം കൂടി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ അത്ര ശരിയാവത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എയറൊക്കെ അങ്ങ് പോവും ആ എയർ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടത്തില്ല മെല്ലെ മെല്ലെ വേണം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കൊക്കോ പൗഡർ മാത്രമാണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഇതിനുള്ളിലേക്കാക്കി ഇതുപോലെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് നേരം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്രീമും അതുപോലെ നമ്മുടെ കൊക്കോ പൗഡറും കോൺഫ്ലോറും ഒക്കെ ചേർത്ത പാലിൻ്റെ ആ ഒരു കൂട്ടും കൂടി ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു പരുവാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങ
ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ചോക്ലേറ്റ് കൂടി ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും ചോക്ലേറ്റിന് പകരമായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമും ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ ചേർക്കുക അതാണ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഞാൻ വേനൽ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓറിയോ കുക്കീസ് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്താലും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നന്ന എല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിപ്പോൾ ഒരു അര കിലോ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓവർ നൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും ഒന്നുകൂടി സെറ്റാവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാരണം എൻ്റെ ഫ്രീസർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് നല്ലപോലെ കൂളാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി എന്നാലും നല്ലപോലെ ഒന്നും സെറ്റായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് ശരിക്കും ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ വിലേറി വിലയേറിയ കമൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്